புதிகம் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது டைரக்டர் சசியோட இயக்கத்தில் ஜிவி பிரகாஷ் சித்தார்த் லிஜாமால் ஜோஸோட நடிப்பில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை இந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை டைரக்டர் சசியோட ஒரு டிரெக்ஷனில் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு படம் அது என்னென்னு தெரில இப்போது இந்த வாரம் வர்ற படங்கள் எல்லாமே வந்து மகேந்திரன் சாருடைய படங்களை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரியே இருக்குது ஜானி பட சாயல்லே வந்து மகாமுனி அப்படின்ற ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது இந்த வாரம் அண்ட் முள்ளும் மலரும் அப்படின்ற அந்த ஒரு படத்தோட சாயலில் இப்போது இந்த சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ முள்ளும் மலரும் அப்படின்ற படம் ஒரு மேசிவ் ஹிட் கொடுத்த படம் அந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி அந்த அண்ணனுக்கும் தங்கச்சிக்கும் இடையே இருக்கிற அந்த ஒரு பாசம் அப்பா அம்மா இல்லாமல் வளர்வாங்க அதில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இடையே வந்து புதுசாக ஒரு நபர் வர்றாரு தங்கச்சிக்கு பிடித்த ஒரு நபர் அது வந்து அண்ணனுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கான்ஃப்ளிக்டில் வந்து போகக்கூடிய ஒரு படம் அந்த முள்ளும் மலரும் அப்படின்ற படம் அண்ட் இந்த படம் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சையில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா இல்லாத ஒரு தம்பி அக்கா அந்த அக்காவுக்கு பிடிச்ச ஒரு மாப்பிள்ள ஆனால் தம்பிக்கு அந்த மாப்பிள்ளையை பிடிக்கல ஸோ அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு தனித்தனியா இருக்கிற கான்ஃபிளிக்ட் இதெல்லாம் சால்வ் ஆச்சா அப்படின்றத வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு படம் தான் இந்த சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை படத்துடைய காஸ்டிங் சித்தார்த் ஸோ சித்தார்த் வந்து டிராஃபிக் போலீஸ் ரோலில் வந்து கன கச்சிதமாக பொருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லை ஜிவி பிரகாஷ் மேலே கோபம் காட்டுறது அதுக்கப்புறம் அவர் மேலே பாசம் காட்டுறது லிஜாமோல் ஜோஸோட பாசம் காட்டுறது அண்ட் நக்கில் வாரண்ட் இஷ்யூ பண்ணுறது இந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து செம்மையாக ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவி இன் இஸ் கரியர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் அவர்கிட்ட வந்து பார்க்க முடிஞ்சது ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி ஜிவி பிரகாஷும் அவருக்கு சளிக்காத வண்ணமாக வந்து இந்த படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்கிறாரு அண்ட் தன்னுடைய பைக்கு ரேஸில் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்ணு முன்னாடி எரிஞ்சு போகும்போது அந்த எமோஷனை காட்டுறதாகட்டும் இல்லை தன்னுடைய அக்காவை வந்து இன்னொரு நபர் விரும்புகிறாங்க அப்படின்னும் போது இவர் காட்டுற அந்த ஒரு எமோஷன் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அவருடைய ஆக்டிங்கில் ஒரு மெச்சூரிட்டி தெரியுது உண்மையாலே வந்து அடுத்த கிளாஸ் ஆஃப் ஆக்டிங் போயிட்டார் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அவ்வளோ அழகாக நடிச்சிருக்காரு அண்ட் லிஜாமோல் ஜோஸ் இவங்க வந்து பெஸ்ட் ஃபைண்ட் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னே சொல்லலாம் குட்டி குட்டி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லேயுமே வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சித்தார்த்து கூட இருக்கிற அந்த ஒரு உறவாகட்டும் இல்லை தன்னுடைய தம்பி கிட்ட இருக்கிற பாசம் ஆகட்டும் இதுக்கு நடுவில் வந்து இவங்களுக்கு வந்து போராடுற அந்த ஒரு சீன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து எமோஷன்ஸை கன்வே பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் பூனைனா பிடிக்காத அவங்க ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு கர்ப்பமாக இருக்க பூனைக்கு பால் வைக்கிற சீன் இந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் இந்த லிஜாமல் ஜோஸ் அண்ட் ஜிவி பிரகாஷோடைய சின்ன வயசில் வந்து ஒரு காஸ்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சின்ன வயசில் இருக்கிற அந்த குழந்தையாக நடித்த நட்சத்திரங்கள் வந்து சூப்பராக வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதுலேயும் வந்து உனக்கு பார்க்குற மாப்பிள்ளைய வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தால் தான் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் எனக்கு பிடிச்ச மாப்பிள்ளை தான் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான அந்த ஒரு ஈகோ ஃபைட் அந்த மாதிரியான ஒரு பாசமான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது அதே மாதிரி படத்துடைய டெக்னிக்கல் டீம் சித்துகுமார் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் படத்துடைய மியூசிக்கில் படத்துடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தாலுமே படத்துடைய பாடல்கள் சில பாடல்களை தவிர்த்து எல்லா பாடல்களும் ரசிக்க முடியாது இல்லை அதில் இன்னும் கொஞ்சம் மெனக்கெட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் அண்ட் அதே மாதிரி பிரசன்னகுமார் இந்த படத்துடைய விஷுவல்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக டெலிவர் பண்ணியிருக்காரு நிறைய காட்சிகளை வந்து நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு விஷுவலாகவே கன்வே பண்ணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு ஸோ பிரசன்னகுமார் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்காரு அண்ட் இந்த படத்தில் சக்தி சரவணன் வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ சக்தி சரவணனுடைய இந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இந்த படத்தில் செட் ஆகல அப்படின்றது தான் உண்மை நம்பகத்தன்மை வந்து சுத்தமாக இல்லை ரொம்ப இல்லாஜிக்கலாக இருந்துச்சு அதில் இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபைட் சீக்வன்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நம்புற மாதிரி இருந்திருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி படத்தில் வந்து சேன் லோகேஷ் அப்படின்றவர் தான் வந்து எடிட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எடிட்டிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஓகே பட் செகண்ட் ஆஃபில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக கட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியாக நிறைய இடங்களில் நமக்கு செகண்ட் ஆஃபில் தோணும் ஸோ படத்துடைய மேக்கிங் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கவித்துவமாக வந்து இந்த படத்தை சொல்லணும்னு எஃபர்ட் போட்டிருக்காரு டைரக்டர் சசி அது நமக்கே வந்து படம் பார்க்குற நிறைய இடங்களில் வந்து உணரும் அதாவது லிஜாமோல் ஜோஸும் சித்தார
ரொம்ப ஒரு நண்பகத்தன்மை வாய்ந்தது இல்லாமலும் ரொம்ப நாடகத்தன்மையாகவும் வந்து படம் போகும் ஸோ அதனால் அந்த ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக வந்து கட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து நமக்கு படம் பார்க்கும் போது தோணும் மொத்தத்தில் கவித்துவமான காட்சிகளுக்கும் கமர்ஷியலான காட்சிகளுக்கும் நடுவில் மாட்டிக்கிச்சு ஒரு டிராஃபிக்கில் இந்த சிகப்பு மஞ்சள் பச்சை அப்படின்ற படம் ஸோ பிச்சைக்காரன் படத்தை பார்த்து அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனில் இந்த படத்தை போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது பட் எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே இல்லாமல் குறிப்பாக ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் எல்லாமே வந்து லாஜிக் எதுவுமே யோசிக்காமல் ஒரு படத்தை போய் பார்க்கணும் கொஞ்சம் ஒரு காவியத்தன்மையோடு ஒரு படத்தை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த படத்தை போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது பொதுவாக டேரக்டர் சசியை பொறுத்த அளவுக்கு தியாகராஜா குமார் ராஜா சாந்தகுமார் இந்த மாதிரியான ஒரு டேரக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் அவர் தான் முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லலாம் மூணு நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் படம் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி பண்ணுற படங்கள் வந்து ரொம்ப ஓத்தியான ஒரு படங்களாக தான் வந்து பண்ணுவார் அந்த வகையில் இந்த படம் அந்த ஒரு ஓத்தினஸை கொடுக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும் அண்ட் இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் படத்தை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களையும் ரிவ்யூ பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண